এডুসলভের পক্ষ থেকে সকল স্টুডেন্টসদের শুভেচ্ছা রইল এখন করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে সকল স্কুলগুলি ছুটি স্টুডেন্টসরা যাতে এই সময় ঘরে বসে নিরাপদভাবে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে তার জন্য এডুসলভ কতগুলি ভিডিও আপলোড করছে স্টুডেন্টসদের সুবিধার জন্য তারা ঘরে বসে ক্লাস ওয়াইজ বিভিন্ন সাবজেক্ট অনুশীলন করতে পারবে প্রতিদিন সকাল ছটা থেকে নটা পর্যন্ত যদি এই আপলোড ভিজু ভিডিওগুলি দেখে নিয়ে তারা অনুশীলন করতে পারে আশা করি তারা সবাই উপকৃত হবে এই অনলাইন সিস্টেম শুধু ছাত্র ছাত্রীদের জন্যেই মনে রাখতে হবে যে এই বিষয়টা পাওয়ার জন্য তোমাদের সকলকেই যারা আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো নি তারা সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে ক্লাসের বন্ধুদের শেয়ার করবে যাতে যথাযথ সাবজেক্টগুলি পেতে পারো তার জন্য বেলাইকনে প্রেস করো এডুসালফের পক্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরের সকল ছাত্রছাত্রীদের আমাদের শুভেচ্ছা রইল আজকের বিষয় পাটিগণিত আমরা দেখি ছাত্রছাত্রীরা এক থেকে একশো পর্যন্ত জানলেও যখন একটা সংখ্যা জিজ্ঞাসা করা হয় তারা কখনো কখনো সংখ্যাটি চিহ্নিত করতে পারে না বা কতর পিঠে কত তা বলতে পারে না তাই আজ আমরা দেখে নেব সংখ্যা শেখো সাউন্ডে শূন্যের কোনো দাম নেই শূন্যই একটি স্টার্টিং পয়েন্ট দেখো একের শাড়ি দুইয়ের শাড়ি তিনের শাড়ি এরকম নয় শাড়ি পর্যন্ত করতে পারবে শূন্যের শাড়িতে দেখো শূন্য এক শূন্য দুই শূন্য তিন শূন্য চার শূন্য পাঁচ শূন্য ছয় শূন্য সাত শূন্য আট শূন্য নয় একের শাড়িতে দেখো এক শূন্য এক শূন্যের শাড়ি থেকে এক একের শাড়িতে প্রথমে এক দিলাম তারপরে দুই তারপরে তিন তারপরে চার তারপরে পাঁচ তারপরে ছয় তারপরে সাত তারপরে আট তারপরে নয় এবার দেখো দুইয়ের শাড়ির বাঁ দিকে সব দুই পরপর বসল তারপরে দুইয়ে এই শূন্য শূন্য শূন্যের শাড়ির থেকে এক শূন্যের শাড়ির থেকে দুই শূন্যের শাড়ির থেকে তিন শূন্যের শাড়ির থেকে চার শূন্যের শাড়ির থেকে পাঁচ শূন্যের শাড়ির থেকে ছয় শূন্যের শাড়ির থেকে সাত শূন্যের শাড়ির থেকে আট শূন্যের শাড়ির থেকে নয় এইভাবে তুমি নয় শাড়ি পর্যন্ত করতে পারবে এইভাবে তোমরা এক থেকে একশো পর্যন্ত লিখতে পারবে এবার উচ্চারণটা দেখো ডান দিকে এক থাকলে এ দিয়ে আর বাঁ দিকে এক থাকলে আরও দিয়ে ডান দিকে দুই থাকলে ব দিয়ে বাঁ দিকে দুই থাকলে ইস দিয়ে ডান দিকে তিন থাকলে তে দিয়ে বাঁ দিকে তিন থাকলে ত্রিশ দিয়ে ডান দিকে চার থাকলে চ দিয়ে আর বাঁ দিকে চার থাকলে লিস দিয়ে ডান দিকে পাঁচ থাকলে প দিয়ে আর বাঁ দিকে পাঁচ থাকলে অন্য দিয়ে ডান দিকে ছয় থাকলে ছয় ছয় দিয়ে বাঁ দিকে ছয় থাকলে ষষ্ঠি দিয়ে আর ডান দিকে সাত থাকলে সা দিয়ে আর বাঁ দিকে সাত থাকলে তোর দিয়ে আর ডান দিকে আট থাকলে আ দিয়ে বাঁ দিকে আট থাকলে আসি আর ডান দিকে নয় থাকলে উন দিয়ে আর বাঁ দিকে নয় থাকলে নব্বই দিয়ে দেখো তিনের পিঠে দুই ডান দিকে দুই থাকায় এই যে ডান দিকের উচ্চারণ ব এই ব লিখলাম আর এদিকে বাঁ দিকে তিন তাই ত্রিশ এই যে ত্রিশ লিখলাম তাহলে একসঙ্গে উচ্চারণ করেছি বত্রিশ উচ্চারণ করো তোমরা ঠিকঠাক করে বত্রিশ তারপরে একই রকম দেখো সাত পাঁচের পিঠে সাত সাত ডান দিকে ডান দিকে সাত এই যে সাত এই সাত লিখলাম তারপরে দেখো পাঁচ বাঁ দিকে আন্ন সাত আন্ন একসঙ্গে উচ্চারণ করলে সাত আন্ন মানে সাতান্ন ঠিকঠাক করে উচ্চারণ করতে হবে সাত সাতান্ন তারপরে দেখো চারের পিঠে নয় নয়ের ক্ষেত্রে একটু আলাদা নয় ডান দিকে উনো উনো 
এই যে দেখো উনো আর এদিকে চারের জন্য এক ঘর বেশি নেওয়া আছে চল্লিশ এই পঞ্চাশ এখানে পঞ্চাশ লেখা হয়েছে পঞ্চাশের একটু কম মানেই উনো উনো পঞ্চাশ এইভাবে নিচেরটাও করতে হবে সাতের পিঠে নয় নয় মানে উনো টান দিকে রয়েছে উনো আর এদিকে এই আশি সত্তরের পরে এই আশি তাহলে এই আশিটা লিখতে হবে উনো আশি এই সব উচ্চারণের ব্যতিক্রম উচ্চারণ হচ্ছে চোদ্দ ষোলো নিরানব্বই এবার শিখব জোর এবং বিজোর সংখ্যা যেমন দেখো কোন সংখ্যার ডান দিকে শূন্য দুই চার ছয় আট থাকলে যুগ্ম বা জোর সংখ্যা হয় আবার কোন সংখ্যার ডান দিকে এক তিন পাঁচ সাত নয় থাকলে অযুগ্ম বা বিজোর সংখ্যা হয় যেমন দেখো আটানব্বই আটানব্বই ন আট ডান দিকে আছে তাই এটি একটি জোর সংখ্যা এবং উননব্বই এর নয় ডান দিকে আছে এটি একটি অযুগ্ম বা বিজোর সংখ্যা এইভাবেই আমরা জোর বিজোর সংখ্যা শিখতে পারব এক থেকে একশো পর্যন্ত এবং একশো থেকে এক পর্যন্ত সংখ্যা লিখে ওইখান থেকে আমরা জোর এবং বিজোর সংখ্যা আলাদা করে বাড়িতে অনুশীলন করব তাহলে আমরা ভালোভাবে জোর বিজোর সংখ্যা শিখতে পারব এখন আমরা হাতের করগনা শিখব যেমন দেখো প্রথম আঙ্গুলে এক দুই তিন চার মানে এক একটা দাগে এক বসালাম দ্বিতীয় দাগটায় দুই বসালাম তৃতীয় দাগে তিন বসালাম আর মাথায় চার বসালাম এই এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা আঙ্গুলে সংখ্যাগুলি লিখে নিলে আমাদের কর শিখতে সুবিধা হবে যেমন দেখো আমি যদি এখন বলি এগারো কোনটা সঙ্গে সঙ্গে তুমি দেখিয়ে দিতে পারবে যদি বলি পনেরো কোনটা সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দিতে পারবে যদি বলি এক কোনটা সঙ্গে সঙ্গে দেখাতে পারবে তা এইভাবে কর সম্বন্ধে তোমাদের একটা ধারণা আসবে এবার দেখো এই যোগ সংখ্যাটা আমরা দেখে নিচ্ছি এই জোর এই প্রথমে রয়েছে সাত সাতের পরে দেখো এই যে চার চার পর্যন্ত আমরা গুনব সাত এই কর দেখো পরপর দেখো সাতের পরে আট নয় দশ এগারো এগারো হলো তারপরে দেখো দুটো কর গুনব এগারো বারো তেরো এই যে দুই কর পর্যন্ত গুনলাম বারো তেরো এবার আমরা এই তেরো এখানটায় বসিয়ে দেব এইভাবে আমরা তাড়াতাড়ি যোগগুলি করতে পারব তারপরে দেখো এই দিকে একটা একটু বড় যোগ দেওয়া হয়েছে এই যে সাত আট নয় দশ এগারো যখনই দশের উপরে গেল তখনই আমি দাগ দিয়ে দিলাম এই এগারো হলো এখানে এক বসালাম আর এই দাগের জন্য একটা এক আমি এখানে বসিয়ে দিলাম তারপরে দেখো আট আটের পর থেকে আমরা ছয় কর পর্যন্ত এখানে গুনব ছয় কর পর্যন্ত চোদ্দ তাহলে দশের বেশি হয়ে গেল তখন আমি এখানে একটা দাগ দিলাম চোদ্দ তারপরে এদিকে থাকছে চার আর তিনে সাত আর এই এক নিয়ে আট এই আট আমি বসিয়ে দিলাম তারপরেরটা দেখো নয় নয় আর এই পাঁচ কর পর্যন্ত গুনব নয় আর পাঁচে চোদ্দ চোদ্দ হয়ে গেলেই দশ দশের বেশি হয়ে গেল তখন আমি একটা দাগ দেব তারপরে আবার চার থাকছে এই চার আর আট এখানে দেখো আটের সঙ্গে আর চার কর গুনে নিলাম বারো হলো বারো আর এক একে তেরো এখানে আমি এখানে একটা দশ হয়ে যাওয়ার পরে দশের অতিরিক্ত হয়ে গেছে তাই আমি এখানে একটা দাগ দিয়ে দিলাম আর যেই দুই আর এই একে তিন বসিয়ে দিলাম এবার দেখো এই দুই সেই যেই দুটো দাগ হলো সেই দুইটা এখানে বসালাম ওইটা এখানে নিচে বসিয়ে দিলাম এইভাবে বড় যোগগুলি আমরা তাড়াতাড়ি সমাধান করতে পারব আচ্ছা এতক্ষণ যোগ করেছি যোগ মানে একত্র বা এক জায়গায় করা যেটা সমষ্টি যোগ মানে সমষ্টি আর বিয়োগ হচ্ছে আলাদা করা বা সরিয়ে ফেলা বিয়োগ হচ্ছে অন্তর আচ্ছা এবার দেখব আমরা বিয়োগ দেখো এখানে আট রয়েছে এবার পাঁচ বিয়োগ দিতে হবে এখান থেকে আমরা কি করে দেব এই প্রথমে আমি আটটা কর গুনে নেব বা পাঁচের পর থেকে আট কর পর্যন্ত আমি গুনতে পারি এ দেখো পাঁচের এই আটের পর থেকে আমি এই পাঁচের পর থেকে আট কর পর্যন্ত গুনব পাঁচ ছয় সাত আট এই যে তিন কর এই বসিয়ে দিলাম তিন ঠিক আছে আবার বড় বিয়োগের ক্ষেত্রে দেখো এখানে রয়েছে প্রথমে আট আছে নিচে নয় আছে 
তখন এই বজিহেতু উপরের সংখ্যাটা ছোট হয়ে যাচ্ছে নিচের সংখ্যা বড় তাই এটা যাবে না তখন আমাকে মনে মনে এখানে আঠেরো করে নিতে হবে অন্য সংখ্যা থাকলেও তার সঙ্গে আমি যদি দুই থাকতো তাহলে আমি বারো ধরতাম তিন থাকলে তেরো ধরতাম এরকম ধরা যাবে ধরতে হবে তখন এই আঠেরোর থেকে আমি এবার নয় বিয়োগ দেব কি করে নয়ের পর থেকে দেখো আমি কর গুনবো আঠেরো পর্যন্ত দেখো নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো এই দেখো নয় এই নয় আমি বসিয়ে দিলাম আর যেই এক মনে মনে রেখেছিলাম সেটা আমি এই নয়ের সঙ্গে যোগ করে দিলাম দশ হয়ে গেল আর এখানে যেহেতু এটা শূন্য এখান থেকে আমি মনে মনে এটাকে দশ ধরে নিলাম এবার দশের থেকে দশ যখনই চলে যাবে তখন এখানে একটা শূন্য বসবে কিছু থাকছে না শূন্য বসবে এবার দেখো পরেরটা এখানে যে এক এনেছিলাম মানে মনে মনে ধরেছিলাম সেটা এই নিচের আটের সঙ্গে আমি যোগ করে ওটাকে নয় করে দিলাম আবার দেখো উপরে নয় রয়েছে নিচে নয় নয়ের থেকে নয় যখনই আমি বাদ দেব তখন হয়ে গেল শূন্য তারপরে আবার সাতের থেকে যখন আমি দুই বাদ দেব এবার দেখো দুইয়ের পর থেকে আমি সাত পর্যন্ত গুনব দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই যে পাঁচ ঘর আমি এই পাঁচ এখানটায় বসিয়ে দিলাম এইভাবে সহজে তুমি বিয়োগগুলি করতে পারবে করের মাধ্যমে এই বিয়োগগুলি করা খুব সহজ হবে বাড়িতে যে বইতে অঙ্কগুলি আছে যোগ বিয়োগ ওইগুলো দেখে করের মাধ্যমে অনুশীলন করবে তাহলে দেখবে তাড়াতাড়ি যোগ বিয়োগ সহজেই তোমরা শিখে গেছো